வணக்கம் நேயர்களே வெற்றிப்பாதை நிகழ்ச்சியின் மூலம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று நாம் காண இருப்பது எதிர்கொள்வது லெட்டஸ்ட் ஃபேஸ் இட் என்று சொல்வார்களே எதையும் தயங்காமல் எதிர்கொள்வது இந்த எதிர்கொள்வது என்பதனை நாம் சொல்வதற்கு காரணம் வாழ்க்கையில் அடியெடுத்து வைக்கக்கூடிய நீங்கள் உங்களுடைய புரிதலுக்கு உட்பட்டு புரிதலுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பல்வேறுபட்ட சூழல்களை திடீரென்று சந்திக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஏற்படும் பொழுது என்ன செய்வது என்கின்ற ஒரு கலக்கம் ஏற்படும் ஏனென்றால் இதுவரை நீங்கள் எதிர்கொள்ளாத அது ஒரு சூழல் ஒரு சிக்கல் என்று வரும் பொழுது ஆனால் அப்பொழுது என்ன செய்வது முதலில் அதனை எதிர்கொள்வோம் என்று துணிவது அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது திடீரென்று நீங்கள் நிகழ வேண்டியது இந்த இடத்தில் இப்படி நிகழ்ந்து விட்டது வாருங்கள் என்று ஒரு 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 மேலாளராக நீங்கள் பொறுப்பேற்றிருப்பின் அந்த இடத்திற்கு நீங்கள் வந்தாக வேண்டும் அந்த நிலையில் என்ன செய்வது என்றால் நேராக சென்று எதிர்கொள்வதுதான் அங்கே போய் பார்ப்போம் முதலில் அந்த இடத்திற்கு செல்வோம் என்பதில் நீங்கள் எந்த இடத்திலும் பின்வாங்காமல் இருப்பதுதான் இது துணிச்சலினுடைய ஒரு பரிமாணம் என்றாலும் கூட இதில் இருப்பது பொறுப்பை ஏற்பக்கூடிய ஒரு மனநிலையை முதலில் வெளிப்படுத்துவது அதுதான் இங்கே முக்கியம் இட்ஸ் அ குவாலிட்டி ஆஃப் லீடர்ஷிப் ஒரு தலைமை பண்பு என்று சொல்லலாம் எதிர்கொள்ள வேண்டும் அந்த எதிர்கொள்ளும் போது எப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலையோடு எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்றால் எந்த இடத்திலும் தேவைக்கு அதிகமாக வினையாற்றாமல் அந்த சூழலை எதிர்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த சூழல் நீங்கள் அறியாதது அதனுடைய மூலம் என்ன அதனுடைய பரிமாணங்கள் என்ன எதுவும் உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் அந்த இடத்தில் நீங்கள் வந்துவிட்டீர்கள் ஏனென்றால் வர வேண்டும் வந்தே ஆக வேண்டும் சந்தித்தே தீர வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நிலை சந்தித்து விட்டீர்கள் அளவோடு எதிர்வினையாற்றுங்கள் ஆம் அப்படியா பார்ப்போம் எனக்கு தெரியாது அதை அது என்னவென்று நான் பார்த்து விட்டு சொல்கின்றேன் இப்படி நிதானமாக அந்த வினையாற்றுங்கள் சொல்லை மட்டுமே இங்கே கருவியாக்குங்கள் வேறு எந்த விதமான நடவடிக்கை எதையும் முன்னெடுக்க கூடாது அப்படிப்பட்ட அழுத்தங்கள் ஏற்படும் எடுத்துக்காட்டாக திடீர் என்று நீங்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய அல்லது நீங்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய அந்த கார் வாகனம் ஏதோ ஒன்றை எடுத்து விடுகிறது யாரையும் எடுத்து விடுகிறீர்கள் நிகழ்ந்து விடுகிறது அந்த இடத்தில் எவ்வாறு நிதானித்து செயல்படுவீர்களோ அந்த நிதானித்து செயல்படுவும் போது எப்படிப்பட்ட சொற்களை நீங்கள் அளவோடு அளவிட்டு பயன்படுத்துவீர்களோ அப்படி ஒரு நிலையில் எதிர்வினையாற்ற வேண்டும் எதையும் சொல்லாமல் இருந்தால் என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நீ பாட்டுக்கு பேசாது இருக்கிறேன் என்று சொல்லுவார்கள் இப்படி கூட ஏற்படும் எனவே பேச வேண்டும் அளவோடு பேச வேண்டும் தைரியத்தை விட்டுவிடக்கூடாது துணிச்சலை விட்டுவிடக்கூடாது எந்த ஒரு இடத்திலும் இந்த எதிர்கொள்வது என்று வரும் பொழுது நீங்கள் உணர்த்த வேண்டிய ஒரு விடையும் இவர் எதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆளாக இருக்கின்றார் என்கின்ற ஒரு பதிவை அன் இம்ப்ரெஷன் நீங்கள் அந்த சூழலில் இருக்கக்கூடிய அனைவரிடமும் ஏற்படுத்த வேண்டும் அதெல்லாம் அவர் அசர மாட்டார் ஐயா சின்னவராக இருக்கிறாரு இருந்தாலும் கூட இந்த சூழலில் பார் அவர் எப்படி படுத்தியா எப்படி என்ன அளவோடு எவ்வளோ சாதுரியமாக பேசினார் பார்த்தியா என்று அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு உங்களுடைய செயல்பாடு அமைய வேண்டும் அதன் பிறகு நீங்கள் என்ன செய்கின்றீர்கள் என்பது யாரை அடைக்கின்றீர்கள் என்பது எங்கே போகின்றீர்கள் என்பது எந்த யோசனை நடப்பு யோசனை இப்படி நடக்க போகின்றோம் என்பது என்ன விதமான சட்ட ரீதியான வழிமுறை என்பது எதெல்லாம் பிறகு வந்துவிட்டது ஒரு சூழல் இதை நான் எதிர்கொள்ள எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற ஒரு முடிவோடு சென்று அதை எதிர்கொள்ள வேண்டும் வரட்டும் பார்க்கலாம் என்கின்ற அந்த முரட்டு துணிச்சலான் அல்ல எதிர்கொள்ள வேண்டும் அது நமது பொறுப்பு அதனால் அதை செய்கின்றோம் என்கின்ற அளவில் அதனை எதிர்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் லெட்டஸ் ஃபேஸ் இட் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள்
எதிர் திசையில் இருந்து வரக்கூடிய தாக்குதல்களை எப்படி எதிர்கொள்கின்றார்கள் என்று நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் ஒரு நொடி தாமதித்தாலும் சீறி வரும் அந்த துப்பாக்கி குண்டு அவர்களை தொலைத்துவிடும் எப்பொழுதும் ஒரு எச்சரிக்கை நிலையில் இருந்தாலும் மனிதன் அயரக்கூடிய அசந்து விடக்கூடிய என்று சொல்வார்கள் அந்த அயரக்கூடிய ஒரு நேரம் இருக்கிறது அப்பொழுது ஒருவர் இல்லை என்றாலும் இன்னொருவர் அந்த இடத்தில் எச்சரிக்கையாக இருந்து செயலாற்ற வேண்டும் அது சாதாரணமான ஒரு சூடாக ஒரு தூண்டுதலாக இருக்கலாம் சில நேரங்களில் அது பெரிய அளவிற்கும் சென்று விடலாம் அப்பொழுது நமது வீரர்கள் முதல் அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்டளை தலைமைகளில் இருந்து டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தலைமை பீடம் வரை அந்த இராணுவத்தினர் எவ்வாறு அந்த சூழலை கையாளுகிறார்கள் என்பதை பொறுத்துத்தான் எல்லையில் நிலவக்கூடிய அமைதியும் இரு நாடுகளுக்கு இடையிலான அந்த பதற்ற சூழலும் மிகும் அல்லது தனியும் இது அன்றாடம் அங்கே நடக்கின்றது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் உயிரை பணையம் வைத்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சூழலில் இருக்கக்கூடிய இராணுவ வீரர்களை எதிர்கொண்டு பாருங்கள் இந்த நாட்டிற்காக அவர்கள் பணியாற்ற வேண்டும் தங்களின் மீதான தாக்குதலாக எடுத்துக்கொண்டு அதிகமாக அவர்கள் எதிர்வினை ஆற்றக்கூடாது அதுதான் இங்கே முக்கியம் அப்படி என்றால் ஒரு நாட்டினுடைய தலைமை எடுத்து முடிவெடுக்க வேண்டிய இடத்திற்கு தாங்கள் தள்ளிவிடக்கூடாது எப்படிப்பட்ட சூழல் என்று சிந்தித்து பாருங்கள் மக்களே இது பகலில் அல்ல இரவில் சாதாரண நிலையில் அல்ல மலைப்பகுதிகளில் காடுகளில் இன்னும் சொல்ல போனால் பனிச்சிகரங்களில் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் அவர்கள் வாழ்கின்றார்கள் என்றால் அவர்களுடைய ஒரே நிலை எடுத்து கொண்ட பொறுப்பிற்காக எழக்கூடிய எதையும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனநிலை எவ்வளவு சவாலானது பார்த்தீர்களா இந்த நிலை அதனால் தான் அந்த உதாரணத்தை காட்டினேன் எனவே அந்த இடத்தில் இருந்து அந்த உறுதியை பெறுங்கள் அந்த திண்மையை பெறுங்கள் வாழ்க்கையில் எது வந்தாலும் சந்திப்பேன் சந்திப்போம் என்ற உறுதியுடன் எதிர்கொள்ளுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்